官场之贪墨，一切皆始于内廷。沈医师经营江南织造局二十年，其中不知还有多少不可告人的事情。刚逢兄，你是誉王爷赏识的人，有朝一日整顿朝纲，整顿官场，你义不容辞啊！你什么时候去向锦衣卫请罪？见到了你，告诉你这些事情。天一亮，我就可以走了。胡不堂，还跟你说了些什么？你为什么忽然问起胡不堂？你从胡不堂的大营来，请罪之举，除了他，还有谁能教你？胡不堂说我不是做官的人，我现在更加相信了。刚逢兄，我也深知，大明王朝的官员，只有你和胡不堂这样的人，才堪胜任。我也不是做官的人，但凭天理良心，为了我大明的朝廷，为我大明的百姓，能争一分是一分罢了。等哪一天不能争了，我也会回到我的家乡去。独善其身，真有那么一天，我就去找你。<笑>我的家乡啊，在天涯海角，太热，你会不习惯的。再说，你喜欢的那些东西，我又都不会，还是互记遥思吧。我会去找你的。你硬是要来，酒饭还是有的吃。那就说好了。嗯、我就不送你了。到了京师，什么话也不要说，只有沉默，才能出狱。多蒙指教，我记住送佛送到西，帮人帮到底。姑娘既然来了。
荐送高翰文的囚车和郑必昌、何茂才请罪的奏书，随着两个锦衣卫在路上以一天一百二十里的路程走着。审一时那四大箱账册和杨金水的密奏，五天后秘密运到了北京。申牌时分，从崇文门进的城，直接送西院，有司礼监签署了收讫的单子。送到玉溪宫时，天已经黑了。据史料记载，明世宗嘉靖帝几十年不上朝，但整个大明朝的财政收支却一直掌握在他的手里。据说，除了修教炼丹以外，最让他关注的便是计算全国的财政收支，以致后世得出一个结论：大明朝的户部尚书，实际上。就是嘉靖皇帝本人一百万匹丝绸折合白银时，值多少两？各年的市价行情不一样。嘉靖三十年以前，海运畅通，每匹丝绸在内地可以卖到十两白银；运往西洋，每匹可以卖到十五两。嘉靖三十年后，倭寇为患，海运不通。每匹丝绸在内地能卖到六到七两，那就是说，浙江官场这二十年贪墨审一时的一百万匹丝绸，怎么算也有七八百万两白银。主子圣明，这些白银都跑到哪儿去了？要彻查。怎么查
。回主子，胡宗宪已经于今日下上到了。奴婢把他安排在一个地方，让他候旨。眼下在西园进门朝访后见。有人知道他来了吗？胡宗宪是奉密旨赶来的，一路上没有住驿站，没人知道他来。立刻叫胡宗宪进来，把浙江官场这些烂账全拿给他看。是。大人，胡大人，哦，下官胡宗宪见过吕公公。知道你一路奔波，腹中饥饿，可皇上召见，先觐见吧。是。臣这支总督胡宗宪，叩见圣上。进来吧，臣谨奏圣上。京舍乃圣上先修之地，外臣不敢擅入。皇上万岁爷说了，你是个识大体的。这里平时只有严嵩一个人能进，也是因为严嵩用了你这样的人在撑着大明的江山。他能进，你也能进。是。进来吧。仗打的辛苦，尽忠报国。是臣等的本分。听说戚继光几千人打倭寇几万人，已经连赢了四仗，打得不错。上托皇上洪福，下来将士用命，还有浙江的百姓也体恤朝廷，许多义民帮着抗倭。就是官场贪墨，厚颜不济，是吧？宫中帝国，实心用事，这都是你的长处，这就不用说了。太圆滑，不肯得罪人。放任属下跟宫里的人，通通贪墨，视若不见又怎么讲？现在打仗没有了军饷，你这个总督怎么当？魏臣本不是封将之才，三月臣必见的时候，就曾经请辞。不要拿请辞当借口。什么水清浊英，水浊浊足，这一套在我大明朝用不上。朕还不是卓氏昏君。魏臣万不敢有这般心思。那是什么心思？你管的地方已经贪墨成了这个样子，你都不知道吗？官场贪墨已非一日，臣也有所耳闻。为什么不向朕上奏？是怕得罪严世蕃，还是怕得罪严嵩？回话是：皇上，臣虽为这支总督，但只有所思，许多事情也不一定全清楚。好，朕现在就让你都看清楚了，吕方。奴婢在，带他去医院前，把他那些烂账都看了。胡
大人。怎么了？主子，大暑的天儿，几千里赶来，在朝房又候了这么久，从中午到现在还没进食，他这是累他。吃点东西就好了。扶他坐下，端朕的莲子羹给他喝一碗。是。胡大人，胡大人，你就坐着喝吧。吕公公，我怎么能做御座呀？指挥千军万马的人，站着喝，他撑得住难辞失察之罪。五任巡抚，三任总督，还有布政使、按察使、衙门，那么多人，就你一个人没有贪。当然了，最多也就是失察的罪，失察误国，也是重罪。你又不在内阁，更不是首辅，误国还算不到你的头上。一个浙江，盯着一个制造局二十年便贪了七八百万两银子，还有两京十二个省，还有盐茶、铜铁、瓷器、棉纱，加起来一共贪了多少？严嵩这个首辅真是当得值啊！做人难，做官难，都不难，不做小人，做个好官，这才难。严嵩对你有知遇之恩。你不愿备恩服役，这是不愿意做小人。朕体谅你，可你不要忘了，你做的是大明的官，做的不是严嵩的官。朕再问你一句：今年五月，淳安、建德两县发大水，到底怎么回事？前杭州知府马宁远有供词在，臣已呈报朝廷。马宁远的供词不足信。朕再问你。新安江大堤到底怎么决的口子？皇上，臣有肺腑之诚，力血上奏。说，我大明，两京一十三省，疆域万里，子民百兆，皇上肩负祖宗社稷。治大国如烹小鲜。今年正月，达达从河西渡冰河犯山西，顺天府百万军民缺粮。二月，山东济南府饥荒；三月，京师有饥荒；四月，山西有饥荒；五月，东川土司内乱；闰五月。江西流民叛乱，攻太和；四川苗民叛乱，犯湖广界。本月，宁夏、陕西、山西，闹地震，死伤军民无算。更何况，东南沿海战事又已到了决战时刻，国事艰难如此，如果兴起大狱。前及内阁和六部九司，
我大明朝，历史就大乱了。皇上现在问及新安江大地决口之事，臣无言以对，也不敢言对。臣恳请在适当的时候再彻查。臣的苦心不仅念及严阁老的知遇之恩。严阁老从政二十年，到底是贪了，还是没贪？还是别人打着他的招牌在贪，还是他自己有贪贿行为？皇上比微臣更了解他。奴婢在。知道什么叫宫中帝国了吧？这就叫宫中帝国。好啊，就冲着你刚才这一番奏对，朕就不再追问你西安将决堤的事了。说到严嵩。朕也不比你更了解他。你想开脱他，朕也想开脱他，但真正能开脱的只有他自己。你现在就带着这些账，连夜去见严嵩。不要说是朕让你去的，也不要说已经见过朕了。就说是封朕的密旨，来陈奏东南抗倭的事，顺便把你在浙江查出的这些账送给他看。皇上，君不密，则是臣；臣不密，则是身。微臣宁愿以坦荡，面对君父，面对内阁。皇上命臣这么做。为的什么？臣恳请明示。朕让你这样做，就是为了不失臣。叫你这样做，就为了看一看朕还有你，是不是都看错了人？今年三月，臣进京的时候，曾经去拜见过严阁老，便被拒之门外。臣这个时候一夜求见。他也不会见朕。上次他不见你的事，朕知道。那不是他不见你，是严世蕃不让你见他。现在朕已经叫严嵩让严世蕃搬出去了，你这次去，能见到他。胡大人，皇上这一片苦心。你还不明白吗？臣遵旨。胡大人，公公，我送你一句话：相信皇上，相信阁老，自己不要拿主意。下官谨谢，公公教诲。哎，请吧。主子，子时了，该歇着了。武宗宪到底是个什么样的人？奴婢只好打个比方，不一定恰当
，说：“嗯，依奴婢看，她就像个媳妇儿。”怎么说？上面有公婆要孝顺，中间有丈夫也得顾着，底下还有那么多儿女要操劳。哎，辛苦命，两头不讨好。像东墙修好了，西墙又倒了，现在就是换了严嵩，别人也未必能当好这个家。但愿有些事，严嵩是被人家瞒了。如果连胡宗宪这样的人现在也不愿严嵩倒了，就说明现在还不是时候。关口是要弄清楚严世蕃他们到底瞒着严嵩还干了些什么，不查出铁证，还真不好动他们。沈一池的账上记着二十年，一共给宫里送了两百一十万匹丝绸，这些丝绸用到什么地方去了？真公局、金茂局、上一见的那些奴婢，是不是也有贪墨，也要给侦查？回主子。奴婢已经布置人在查了，主子，都子牌时分了，该歇着了。卯时还要见严嵩呢，要歇你去歇着去。朕就坐在这里等他们来。守夜。宗宪，拜见阁老。入阵吗？回阁老。是弟子。啊，来了，好。来了就好啊！吃饭了吗？现在作业来不及了。呃，去，呃，把晚饭剩的热热端上来，快快！是。如真，你今年也有五十六了吧？弟子今年。岁迟五十六，头发也白了。是啊，就这几年，白了有七成。白头师弟见一面也难了。恩师，三月进京的时候，弟子曾经来过。不要说了，师凡不让你进，我知道了。这个世上啊。有时候弟子比儿子还好。你这一次是奉密旨进京的吧？是。皇上要过问东南抗倭的战士。东南半壁都在你的肩上呢。听说打得很好，打得也很难吧？这是弟子能干的最后一件大事了。再难，也要把倭寇平定下去。不能这样想。你是我用的人当中最能担当大任的。朝廷用你一天，就要干好一天。有一事，你要如实告诉我。恩师请问。你去应天向赵贞吉借粮食，他是怎么借你的？是你一去了，他愿意借你，还是你动用了军令，他没有办法才借的你？回恩师的话，不管怎么说
，赵振奇还是把南直隶的粮食借给了浙江，个人都管着一个省，他也有难处啊。什么难处？是不是上面给他打招呼，不让他借粮给浙江？安氏，弟子但知实心办事，没有根据的事情，弟子可不敢妄加猜测呀。若真，你现在真是会当媳妇两头瞒呐！其实我也只是个媳妇，比你长一倍罢了。很多事情我也想瞒，可是瞒来瞒去，还是把自己给瞒了。媳妇难当啊！只有我们师弟深知其苦，可却有那么些人，他还非要争着当这个媳妇。徐杰，非要争着当我这个媳妇。这个赵振吉，非要争着当你这个媳妇。让他们争吧，到时候我会让给他们。如真。平定了倭寇，你也让了吧。这箱子是你带来的？是。啊，二十年了，汝真，我什么时候要过你的东西？每次进京，我都给你打招呼，不要给我带东西。我用你，根本没想这个心思。我是为国用先呐、啊。吃饭吧，吃饭吧。奉迎皇上，真这样？这内阁首辅的位子，我能坐二十年？两京一十三省，战乱灾荒，官场争斗，这哪一件事情是能靠些青瓷平息下去的？靠的就是有你这样的人在底下撑着呢。如真，用人各有不同。从一开始，我就是以国事待你，对你我要全始全终。你走的时候，把箱子带出去。不是礼物，是什么？是账册，是朝审一时的账册。是。超出了多少财产？脂肪二十五座，可知丝绸一万零九百六十匹，库存丝绸一百匹，现银一万余两。恩师，这也不是意外中事，您不要太着急了。国事不堪问了
，东南看窝，西北遇鞑靼，东北遇土蛮，还有几个省的灾荒，都指望着沈一石的家财。怎么会只有这些？沈一石的钱是被人贪了，要彻查。这两箱是全部的账目，是这两口木箱。是。哎呀，汝真，你怎么能够把这些账册抬到我这儿来呢？这里面牵扯到制造局，这些账册铺到皇上谁也不能看。你好糊涂啊！是，在上面朝里兵部做过尚书，在下面做过巡抚总督，怎么连这个都想不明白？你现在就把账册抬走，在朝房等着，一早就抬到宫里去。安氏。如果这账册里牵涉到小阁老，这个账是替我父亲打的，和朝里其他的人怎么办？那他也是自作孽，不可活。阁老，弟子先走了，将这两箱账册立刻送到宫里去。如真，你今天晚上这件事做的犯了大忌。到了宫里头，不要说来过我这儿。皇上也能瞒，只有瞒。如果皇上知道了，我没有看账册，受不到责怪。关键是你呀，你把这些账册先送给我看，这犯了大忌。汝真，我八十一了，死了没多大关系。东南的大局可不能够没有你呀！听我的吧，到了宫里，千万不要说到我这儿来过。京师，到处是锦衣卫和东厂的人，弟子来府上，他们可能都知道了。担罪就担罪，绝不能连累恩师。糊涂啊！不管谁说你来我这儿，我不认账就是。有事我担着，我听恩师的。我走了。阁老，您慢点走啊！哎，昨天晚上您没睡好吧？啊哈哈！您看您的眼睛都是红的。哎，睡不好了，伺候皇上一天，算一天吧。
。微臣叩见皇上。不用行礼了。福阁老坐下。是。严阁老，魏臣在。这是胡宗宪从浙江带回的两口箱子，知道里面装的是什么吗？回皇上，不知道。<笑>